హై ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు విండోస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం విండోస్ అనేవి మనం ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే లైట్ వెంటిలేషన్ ఉండడం కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే విండోస్ అనేది విండో ఏరియా అనేది విండోస్ ఏరియాస్ కలిపితే నాట్ లెస్ దాన్ వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ ఏరియా మన ఫ్లోర్ ఏరియాకి వన్ టెన్త్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి విండోస్ అనేవి ఎందుకంటే మనకి వెంటిలేషన్ కోసం నెక్స్ట్ లైటింగ్ కోసం అంటే ఎయిర్ బయట ఎయిర్ లోపల రావడానికి లోపల ఎయిర్ బయటకు వెళ్ళడానికి విండోస్ ఉపయోగపడతాయి ఓకే మనకి డోర్స్లో ఉన్నట్టుగానే విండోస్లో కూడా ఫ్రేమ్స్ షట్టర్స్ రెండు ఉంటాయి సేమ్ ఫ్రేమ్ని వెట్టు వెర్టికల్ మెంబర్స్ని పోస్ట్ అంటాము అప్పర్ హార్జెంటల్ మెంబర్ని హెడ్ అంటాము లోయర్ హార్జెంటల్ మెంబర్స్ని స్టీల్ అంటాము ఓకే విండో షట్టర్స్ని మళ్ళీ మనకి వెర్టికల్ మెంబర్స్ని స్టైల్స్ అంటాము హార్జెంటల్ మెంబర్స్ని రాయల్స్ అనుకుంటాం మనం డోర్స్లో ఏదైతే చూస్తామో అదే ఇక్కడ కూడా రిప్రజెంట్ చేశాడు ఓకే నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ డోర్స్కి వచ్చేసరికి కెలోస్టరీ డోర్స్ కెలోస్టరీ విండోస్ అంటే ఏంటంటే ఇది విం ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఆడిటోరియంస్లోని సినిమా థియేటర్స్లోని లాంగ్ హాల్స్ పెద్ద పెద్ద హాల్స్ ఉన్న చోట ఇది ఏంటది హైట్ ఎక్కువ ఉండి హాల్ పా పొడుగు ఉన్న చోట ఈ టైప్ ఆఫ్ విండోస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే ఇది చూడండి ఇదంతా పెద్ద హాల్లో ఉంది కదా ఈ టాప్ సర్ఫేస్లో మనం విండోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం చూడండి ఈ దీన్నే కెలోస్టరీ విండోస్ అంటారు బే విండో బే విండో అనేది ఏంటంటే ఆర్కిటెక్చర్ పర్పస్ కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే ఆర్కిటెక్చర్ పర్పస్ అంటే మన ఎక్స్టర్నల్ డోర్ అని ఎక్స్టర్నల్ వాల్ ఉంటుంది కదా ఎక్స్టర్నల్ వాల్నే ప్రొజ ఇది ఎక్స్టర్నల్ వాల్ అయితే దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసి ఒక విండో ఇలా ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు అది మనకి అందంగా కనబడడం కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆర్కిటెక్చర్ పర్పస్ కోసం ఫోటో చూద్దాం ఇదిగోండి ఇలాగా ఎక్స్టర్నల్ వాల్కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ప్రొవైడ్ చేయాలని బే విండో అంటారు నెక్స్ట్ కార్నర్ వాల్ కార్నర్ విండో కార్నర్ విండో అంటే మన రూమ్కి ఒక కార్నర్లో టూ సైడ్స్ విండోస్ ప్రొవైడ్ చేసాం అండి ఇదో కార్నర్ అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇదంతా విండో ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని కార్నర్ విండో అంటాం ఇది కూడా మనకి లైటింగ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది బ్రీజెస్ పర్పెండిక్యులర్ మనకి చల్లగాలులు వేడి గాలులు వస్తాయి కదా ఆ చల్లగాలు వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా మన ఇంటికి రైట్ యాంగిల్స్లో తగ్గుతాయి అది ఫుల్ ఫుల్గా మనం మొత్తం మన ఇంట్లోకి రావాలనుకుంటే ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ విండోస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు చేయాలి చూడండి ఇమేజ్ చూపిస్తాను ఇదిగోండి డోర్ వచ్చి ఇదంతా డోర్ వచ్చి విండో ఇదంతా విండో రైట్ అండ్ గ్యాబిల్ విండో గ్యాబిల్ విండో అంటే మనం గ్యాబిల్ రూఫ్ చూస్తాం గ్యాబిల్ రూఫ్ అంటే ఏంది రూఫ్స్ పిచ్చుడు రూఫ్ చూసుకున్నప్పుడు గ్యాబిల్ రూఫ్ చూసుకున్నాం కదా ఇలాగ ఉండి దీనిపైన ఇలాగా రూఫ్ పడితే స్లోప్ అనేది టూ డైరెక్షన్స్ ఉంటే అది గ్యాబిల్ రూఫ్ అన్నాం ఈ గ్యాబిల్ రూఫ్లో మనం ఇక్కడ ఒక విండో ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి ఈ పెంటగనల్ షేప్ ఉన్న వాల్కి వాల్ యొక్క షేప్ పెంటగనల్ షేప్లో ఉంది కదా ఓకే ఫైవ్ సైడ్స్ వచ్చాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఫైవ్ సైడ్స్ వచ్చాయి సో ఈ పెంటగనల్ షేప్లో వాల్ పెట్టి ఆ వాల్లో విండో పెడితే దాని గ్యాబిల్ విండో అంటారు ఓకే దోమర్ విండో అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్యాబిల్ విండోకి ఇక్కడ స్లోప్ ఉంది కదా స్లాబ్ ఉంది కదా ఈ స్లాబ్లో మనం విండో ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని డామర్ విండో అంటారు అది టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్ గ్యాబిల్ విండో ఫోటో చూసింది ఇదిగోండి ఈ రూఫ్ని గ్యాబిల్ రూఫ్ అంటారు ఆ రూఫ్లో విండో పెడితే అది గ్యాబిల్ విండో ఆ వాల్లో ఆ రూఫ్లో విండో పెడితే డామర్ విండో ఓకే ఫ్రెండ్ ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్ నెక్స్ట్ లింటెల్స్ చూద్దాం లింటెల్స్ అనేవి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు దాకా విండోస్ డోర్స్ చూసాం కదా ఏం చేసాము వాల్ ఇలా ఉంటే ఇదే వాల్ అయితే ఆ వాల్ లోపల ఒక ఓపెనింగ్ ఇచ్చుకున్నాం ఓకే ఇలా కానీ లేకపోతే ఇలా కానీ విండోస్ కానీ డోర్స్ కానీ అప్పుడు ఏమైంది మన బ్రిక్స్ అనేవి అంతా బ్రిక్సే ఉంటాయిగా సో ఈ టాప్ పోర్షన్ మనకి ఓపెన్ విండో దగ్గర ఉన్న బ్రిక్స్ వెయిట్ అంతా ఇలా పడిపోతుంది సో ఆ వెయిట్ ఇది ఓపెనింగ్ కదా ఓపెనింగ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి దానిపైన ఉన్న బ్రిక్స్ వెయిట్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ ఉన్న ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్న బ్రిక్స్ అంతా ఏమవుతాయి వెయిట్ ఎంత ఇలా పడిపోతుంది దీని మీద ఓపెనింగ్ కాబట్టి కింద పడిపోతాయి అలా పడిపోకుండా మనం అక్కడ సపోర్ట్ ఇచ్చామనుకోండి 
लागा ओके फुल लोब दिन में बढ़ते वेट है नहीं दिन ओह शिट वेट सॉरी फ्रेंड्स पर डिलेन इधर डोर अधिल इंटेल उपर वेट है नहीं दे इला पढ़ी ना कौन दे पढ़े हम तो नहीं इल इंटेल उन डम वाला इल इंटेल में लोड अच्छे इस साइड्स में ना वाल में के पकने के तो सस्ते पकने के पंपिस्ते इला वेल पोते ला सॉइल लोगी माला किन्तु ना प्रिंट बीम लोगी वेल पोते ओके ना फ्रेंड्स आव ये लोड सही थे इधर ते ट्रांसफर जास्त ना या आ मेंबर ने लिंटल एंटर ये लिंटल आने दे मान के ब्लेंट आजे प्लास्टिंग जैसे डम बाला लिंटल मान के कान बढ़ दो ओके प्लास्टिंग चाहिए � लिंटेल्स आने भी माने कि काम बढ़ते डोर पाइन उठते डोर गानी विंडोज गानी पाइन ना ओपनिंग सेकंड पॉवर बढ़ जाता है आकर मन लिंटेल्स प्रोवाइड जस्ट करते टॉपिक कौन से पढ़े हैं माने कि ये वाले चीज़ें लिंटेल्स आने भी द एंड ऑफ़ द लिंटेल्स आर बिल्ट ऑन मैसेंजरी मैसेंजरी पाइन एंड लि� आज ये रहते हैं सपोर्ट टाइप तो उन दो लिंटल है आ सपोर्ट नहीं बेरिंग सेंटर इधर लिंटल का था इधर वाला न कुंडी करनी चाहिए कर दाका ये इस स्पेस में जोड़ने ये इधर दिन बेरिंग अंतर इधर का तो लोड है ना बेर जास्तु नहीं दान तो ओपनिंग लोड इकनी चाहिए ला ट्रांसफर चाहिए ला इंद्रक ट्रांसफर जा� डिस्टेंस अप तू डा लिंटल इंसर्टेड इनटू डी वॉल दाने बेरिंग अंतर हो ये बेरिंग अने द मिनिमम 100 एमएम मानो डाले लैक अपोते वन हाइट ऑफ़ डी लिंटल अने डाले 10 टू 12 ऑफ़ डी स्पैन स्पैन अंटी एन साइड टू साइड रूम साइज़ वॉल दें अंटी दें मानो वॉल साइज़ अंतु डा ये ये स्पैन ये स्पैन वन टेंथ और ट्वेल्थ वन ट्वेल्थ स्पैन उन डाले ये मूड एक लोग ये दिखाते दायित्व दाने मानो ये बेरिंग अंत अंत बेरिंग अने तो प्रोवाइड जाए अली ओके अपुर टाइप्स ऑफ लिंटल्स कोस्ट है मान के टिम्बर लिंटल नेक्स्ट है स्टोन और ब्रिक फोर्स दायित्व है रेन लिंटेल आने दे पांच कालों ला वाड़े वाले पीस ऑफ वुड आने दे प्रोवाइड जैसे वाले ये दे पुरु पुरु कोड़ा हिली हिली एरियास लोनी नेक्स्ट वुड आने तक को तो एक ऐसे प्लेसेस लो लिंटेल्स हैं टिम्बर लिंटेल्स हैं ये वाड़े तो पीस ऑफ ब्रिक्स जॉइंट जैसे तो नेक्स्ट स्टोन लिंटेल्स हैं ये सपोर्ट तो वाल वाल सपोर्ट तो दाने ओके स्टोन लिंटल अंडर दाने ओके थिकनेस है ना दी 75 में मिनिमम मंडा ली नेक्स्ट मान तंबूरोल ऑफ थिकनेस है लार उन्हें प्रति पादी एमएम ऑफ लेंथ के वन एमएम ऑफ स्लैब उन्हें वन एमएम थिकनेस पर होती अंटे बुट 10 मीटर स्लैब अंकुंडे बुट 1000 मीटर वन मीटर � thousand होते हैं ना पुरे slab होते हैं stone होते हैं सर की मान up to one meter दाग करने span वार्ड तो brick में ऐसे नहीं brick लेने टेल होते हैं सर की bricks direct का मान place जैसे फिर जाके ना support टिच्ची framework जैसे कुने तैयार जाता हूँ ये भी not structural का strong ground हो so less than one meter span ना पड़े वार्ड तो तक cool होते हैं ना पुरे one meter span ना पड़े brick लेने टेल्स वार्ड तो reinforced concrete अन्य दे two meters दाग का वार्ड � रेनफोर्सर कंक्रीट की। नेक्स्ट स्टील स्टील अन्य स्टील लिंटेल्स अन्य वे लॉन्ग लिंटेल्स ओपनिंग स्पेसेस अन्य वे लार्ज गांव नपुर पैदल ओपनिंग स्पेसेस अन्य नपुर टू मीटर्स करना इक्वल है नपुर स्टील प्रेफर जास्ता मो स्टील आर रेनफोर्सर बिक्स रेनफोर्सर बिक्स ऐंटे मानो ब्रिक्स इला कंस्ट्रक्ट � मल्ली दान तो आतुं को लेयर है इस तो मल्ला रोले मल्ला ब्रिक्स पेड़ तो लेयर से वॉसल पेड़ तो उन्हें दाने रेनफोर्स रेनफोर्स जंटे उनको मटेरियल आने दे इंक्लूड जास्त होना तो उनको मटेरियल में इंक्लूड जास्त हम दो स्टील आने दे इंक्लूड जास्त होना इंगोनी चौड़ा नुक्सारी 
E1 point wood lintel, stone lintel, reinforced lintel, RCC lintel. And bearings, thicknesses. Okay, maximum and minimum thickness is 150. Bearing, bearing another 150, maximum only 150. I will intels good in Chandy, put arches good in Chipkuna. Arches and heavy and tender same lintel purpose such as the opening spine provide Jastamu, wait on Noste, direct guy, equal sides on my mono support each in a mass and structure made this wall made a transfer Jasta. Okay, you'll even as the manic architecture for the architecture purpose of bond type. And the Gamba Danke Boguntai. Next. In the main ga zero bending moment. Bending moment is zero. Untundi. Vertical pressure is horizontal thrust. And in the rotate away. Rotate away is the same to support the horizontal thrust. Vertical moment. Vertical, vertical pressure. Okay. Now put in the parts. Extros and a manaki wall ki outer surface in Jordan, then extros under intro in the intro intro dose and a inside inside then intro dose under skew back and a mana low chever brick at the pro chever lintel at the provident arch the chever part on the other low transfer chess at the upper chever than the rock support is some children a support each other than a skew back under okay. Mana mass and rake in a arch key rundedly connection each other and a screw back under. E arch and a day mana end to end point e line a string line under. Okay. A major on a distance in a raise under. Next. E major lock at the center lock stone bed on Jordan. A stone ne e stone under. Okay. Upon mana oxare e highest point e point and a day. Pine on a pine point and a day. E point ne manum crown under crown and e point of good pet con highest point of the extrude and a crown out on the good the enter vesicular and a wedge shaped block put a cra e part and a day put a collapsed lavetum. E center go chesarki e shape lavetum wedge shape. Okay. This shape of pattern number is cut to fit. That shape of material is cut to fit. That shape is circular. Spelling is not over there. So, the outer curve of the arch introduces the inner curve of the arch. Soffit. Soffit is the inner and under surface of the arch. We will do this with plastic. Inside, next to the middle of the plastic, we will do the parts of the soffit. Next, crown. The height of the point of the extrude. Extrude is the highest point. Crown. Screw back. The inclined or the spray surface of the abutment. Prepare to receive the arch. Arch is the loads of the mass and the transfer. Ready to go. Screw back. Raise the vertical distance. Next, the wedge shape block of the arch is made. Wedge shape would provide the edge and the V-Socular and the V-Socular. Types of arches such as are key. First, the flat. Flat and the only flat is going to be flat. Here we go. Here we go. If any flat is going to be flat, same lintel like on my cock put the sides and away radial goes to me radial goes to me children inclined goes to me sides and radial radial which is modular straight I turn the radial okay the radial goes to same lintel shape on a half flat down to then flat arch under the module on my angle at 60 degrees on to me next Segmental arch and a string line and a end of Kunamo. E end point low which a line is string line and Jepkunamada. Mana center of the end radius arc of center on the other a central segment is then string line can a kindunte than a segment arch and a string line can a center and a kindunte and segment arch out of the semicircular arch. String line center on to coincide at the 
అది సెగ్మెంట్ అంటే సెమీ సర్క్యులర్ ఆర్చ్ హార్ష్ ఆర్చ్ హార్ష్ షేప్లో ఉంటే హార్ష్ ఆర్చ్ అవుతుంది పాయింట్ ఆర్చ్ అంటే ఈ పా ఇది అంటే రెండు రేడియస్తో ఆర్కులు గీయడం వల్ల మనకి టాప్ అనేది ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంది ఎఫెక్ట్స్ అనేది డిఫరెంట్గా వస్తుంది దాన్ని పాయింట్ ఆర్చ్ అంటారు ఓకే రెండు ఆ పాయింట్ రెండు ఆర్క్స్తో గీయడం వల్ల రెండు పాయింట్స్ కలవడం వల్ల ఒక వస్తే అది పాయింట్ ఆర్చ్ సెమీ సర్కిల్ ఆర్చ్ అంటే సెమీ ఎలిప్టికల్ ఆర్చ్ అంటే మూడు రేడియస్ మూడు కానీ ఐదు కానీ రేడియస్ పెట్టి గీస్తే ఇది ఒక రేడియస్ మళ్ళీ ఇది ఒక రేడియస్ మళ్ళీ ఇది ఒక రేడియస్ అలా మూడు రేడియస్ పెట్టి గీస్తే దాని సెమీ ఎలిప్టికల్ ఆర్చ్ ఆర్చ్ ఆర్ చూడండి ఇక్కడ రాశాను ఇంటెల్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ఎస్ ద సిమిలర్ టు ద లింటెల్ షేప్ షేప్ అనేది లింటెల్ లాగే ఉంటుంది కాకపోతే సింగిల్ సెంటర్ అండ్ ఒకే సెంటర్ అండ్ ఆల్ జాయింట్స్ ఆర్ రేడియల్ టు ద సెంటర్ సెంటర్కి రేడియల్గా ఉంటాయి ఇదిగోండి ఒకే సెంటర్ ఉంది ఆల్ రా ఆల్ జాయింట్స్ రేడియల్గా ఉన్నాయి సెగ్మెంట్ సెంటర్ లైన్ సెంటర్ లైన్స్ సెంటర్ లైన్స్ బిలో ద స్ట్రింగ్ లైన్ బిలో ద స్ట్రింగ్ లైన్ ఉంటే సిగ్మెంట్ వచ్చు సెమీ సర్క్యులర్ వచ్చు రెండు కోయిన్ సైడ్ అయితే అది నెక్స్ట్ స్క్యూ బ్యాక్ అనేది హార్జెంట్లుగా ఉంటుంది ఇక్కడ మీ సర్కిల్కి ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఇది లాస్ట్ ఇది కూడా హార్జెంట్లుగా వచ్చేసింది కాబట్టి స్క్యూ బ్యాక్ కూడా హార్జెంట్లుగా ఉంటుంది హార్షు ఆర్కిటెక్చర్ పర్పస్ సర్క్యులర్ సర్క్యులర్ ఆర్ బుల్ ఆర్చ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిగర్ లేదు సర్క్యులర్ ఆర్చ్ ఆర్ బుల్ ఆర్ బుల్ ఐ ఆర్చ్ బుల్ ఐ ఆర్చ్ సర్క్యులర్ ఆర్చ్ అనేది ఏంటంటే రౌండ్గా విం విండో అనేది రౌండ్గా ఉందనుకోండి మనం బిల్డింగ్స్లో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్లో పైన చూస్తే గడియారాలు పెట్టి అటువంటి ఉంటాయి చూడండి అక్కడ ప్లేస్ చేసే ఆర్చ్ని సర్క్యులర్ ఆర్చ్ ఆర్ బుల్ ఐ ఆర్చ్ అంటారు గడియారం ఉంటుంది కదా గడియారం లేకపోతే ఏమైనా మంచి మంచి సింబల్స్ లోపల ఒక ఐలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి బుల్ ఐ ఆర్చ్ అంటారు ఓకే అక్కడ వాడేదాన్ని ఇది ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్చెస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టోన్ ఆర్చ్ అంటే స్టోన్ ఆర్చెస్ ఉన్నాయి కదా మనకి రూబుల్ ఆర్చ్ ఉంది ఆష్లర్ ఆర్చ్ ఉంది ఈ రెండు ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే ఇవన్నీ టైప్స్ని వెజ్జెస్తో డివైడ్ చేస్తారు వెజ్ అనేది ఒరిజినల్ షేప్ లేదనుకోండి వెజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఎలా చూపించండి ఇందాక వసక్లర్ అని ఇది ఇది వెజ్ కదా ఈ వెజ్ అనేది ట్రూ షేప్ ఇలా వెజ్ వెజ్ షేప్ లేకుండా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉందనుకోండి ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నప్పుడు మనం మెటీరియల్తో ఫిల్అప్ చేసుకుంటాం ఆ గ్యాప్ని ఓకే అలా ఫిల్అప్ చేసుకుంటే అది రూబుల్ వెజ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా వెజ్ షేప్ ఉందనుకోండి దాన్ని యాష్ యాష్లర్ ఆర్చ్ యాష్లర్ అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇది కరెక్ట్ సైజ్ ఉంటే ప్లాజ్ అంటే ఇది ఎగుడు సంథింగ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఎక్కువ లేకుండా నీట్గా షేప్లో ఉంటే అది యాష్లర్ అలా కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్ ఉంటే అది రూబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి అది మనం చూసాం కదా బ్రిక్ ఆర్చ్ బ్రిక్ ఆర్చ్ వచ్చేసరికి సేమ్ అన్ని బ్రిక్స్ అన్ని యూనిఫామ్ సైజులో ఉండడం వల్ల జాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనం మోటార్తో ఫిల్అప్ చేసుకుంటాం ఇలా ఉంది కదా అప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ని మోటార్తో ఫిల్అప్ చేసుకుంటాం ఇంట్రో ఫ్రమ్ ఇంట్రోస్ టు ఆర్ ఎక్స్ట్రోస్ యాక్సిలార్ రఫ్ ఆర్చ్ అంటే వెజ్జెస్ అనే వెజ్ షేప్ బ్రిక్ అని తయారు చేస్తే అది యాక్సిలార్ రఫ్ కట్ రఫ్ కట్ ఆర్చ్ రఫ్ కట్ ఆర్చ్ అంటే మనం వెజ్జెస్ తయారు చేసుకుంటాం వెజ్ షేప్ ఈ షేప్లో బ్రిక్ తయారు చేసుకుంటే ప్రొవైడ్ చేస్తే అది ఇది వస్తుంది నెక్స్ట్ కాంక్రీట్కి వచ్చేసరికి ఒకే మనం ఒక కాంక్రీట్ బ్లాక్ తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి కాంక్రీట్ బ్లాక్ ఆర్ యూనిట్ ఆర్చ్ మోనల్ థిక్ ఆర్చ్ వితౌట్ ఎనీ జాయింట్స్ జాయింట్స్ ఇలాగ ఒక ముక్క ఒక ముక్క ఒక ముక్క ఇలా ఒక ముక్క ఇంకో ముక్క ఇంకో ముక్క ఇలా ముక్కలు తయారు చేసుకుని జాయిన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని కాంక్రీట్ బ్లాక్ ఆర్ యూనిట్ ఆర్చ్ అంటారు మోనల్ థిక్ అంటే మొత్తం ఆర్చ్ని అంతా ఒకేసారి తయారు చేసి డైరెక్ట్గా ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి జాయింట్స్ ఏమి ఉండవు కదా అప్పుడు అలా ప్రొవైడ్ చేస్తే అది మోనల్ థిక్ ఆర్చ్ అంటారు అవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్చెస్ అండి ఈరోజు ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ థ్యాంక్ యూ అర్థం కాకపోతే కామెంట్ చేయండి